ഹായ് വെൽക്കം ടു ഡ്രീംസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി മത്തങ്ങ പയർ എരിശ്ശേരിയാണ് ഇത് സദ്യക്കും അതുപോലെ സാധാരണ ഡേയ്സിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സദ്യ ടൈപ്പ് എരിശ്ശേരിയാണ് അതായത് ഇതിൽ തേങ്ങ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓണത്തിന് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഞാൻ മുമ്പ് വിഷുവിൻ്റെ ടൈമിൽ സദ്യ റെസിപ്പീസ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഡ്രീംസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മത്തങ്ങയും പയറും എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മത്തങ്ങയും പയറുമാണ് ഉണക്കപ്പയർ മത്തങ്ങ ഇതൊരു ഏകദേശം മുക്കാൽ കിലോന് ഉണ്ട് അതുപോലെ പയർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പയർ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിൽ വിടാതെയാണ് പയർ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പയർ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പയറിൽ എന്തെങ്കിലും കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പയറിൽ അതുപോലെ അങ്ങനെ കരടൊന്നും കാണാറില്ല അപ്പോൾ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പയറാണിത് അതായത് ഒരു കപ്പ് പയർ അതിന് ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് രണ്ട് വിസിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് മാത്രം വേവിച്ചെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ പയർ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പയർ വേവിത്ത് കിട്ടാൻ കുറച്ചും കൂടിയും എളുപ്പമാണ് രണ്ട് വിസിൽ വന്ന് പ്രഷറെല്ലാം റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പയർ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒരു വിസിലും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൽ മത്തങ്ങ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം പയറും മത്തങ്ങ എലിശ്ശേരിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മത്തങ്ങ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പയർ വെന്തതിന് ശേഷം മത്തങ്ങയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പയറെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മത്തങ്ങ ചേർക്കാം അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും എന്നിട്ട് ഒരു വിസിലും കൂടി വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ വേവിച്ച പയറിലേക്ക് മത്തങ്ങയും മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിസിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ അര സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം തേങ്ങയും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അധികം ഫൈനായിട്ട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഒരുവിധം അറിയണം അവിയലിനേക്കാളും അരവ് വേണം അതുപോലെ മോരുകറിയുടെ അത്രയ്ക്ക് ഫൈനായിട്ട് അരയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് സദ്യ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ശരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ വറുത്തിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സദ്യയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് എരിശ്ശേരിക്ക് അതായത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരെ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെ
ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചേർക്കണം ഇനി ഇതിനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കഴിഞ്ഞു പോകരുത് ഇപ്പൊ തേങ്ങ നല്ല പോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വേറെ മാറ്റി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ഈ പാനിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം അരച്ചു വെച്ച് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അരപ്പൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം നന്നായി തിളച്ച് എല്ലാത്തിലും അരപ്പ് വരുന്ന പോലെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ ശരിയാവും എരിശ്ശേരി അധികം ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല അധികം തിക്ക് ആവാനും പാടില്ല നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ടേസ്റ്റ് നോക്കി കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഗ്രേവി എല്ലാം തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും തിക്കായി തുടങ്ങി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം മറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതായിട്ട് എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താന്ന് നോക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ട് എണ്ണ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടിടാം വാട്ടി കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലിടാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇത് എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് ചേർക്കാം താളിച്ച് നമ്മൾ എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ അല്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർത്തിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എരിശ്ശേരി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്